。那当初，我见风朝阳出狱的时候，义父为何要追杀风朝阳？皇命不可违呀、啊！圣旨一下，这个孩子就必须死啊！你认为时隔多年，皇上能收回他的金口吗？我冒死这么做，都是为了保证这个孩子的安全。我追杀风朝阳。也是为了防止他把真相泄露出去啊！怪不得风朝阳不肯开口，原来是为了保全自己的性命。啊！可他若是一直被尤家保护着，那这个秘密迟早会被揭发。啊！现在就算是风朝阳把真相说出来，也没人知道那个孩子的下落。那义父。究竟把这个女婴藏在了何处？这个嘛，你就没有必要知道了。我知道了，义父，是宝明玉，还是苏慧荣？哼哼，哈哈哈哈哈！哎呀，我的雨儿果然是聪慧过人呢、啊。现在这两个。都是皇上身边的女人，哎呀，你说说看，哎，这是不是报应啊？嗯。娘娘，你怎么会在这里呀、啊什么事情你不能亲自问我，非要偷偷跑到这儿来？说，你都听到了些什么？你为什么要这么做？为什么要害我们？我和苏慧荣，到底谁是那个女婴？不是你想的那样，和自己的父亲，你们两个都不是。我明明就听到了，我说了，跟你们两个半点关系都没有。不是我们，那那个女婴是谁？如果你把这个秘密泄露出去，那么你心爱的人就会死无葬身之地。你是说，雨花田？你说的是个女婴啊？对，是个女的，没错。杜主，奴才已经送走了娘娘。很好。呃，不过这……说，杜主，您确定娘娘不会把秘密说出去吗？这世上最难过的关就是情关。为了雨化田，他一定会守口如瓶的。跟我来，我带你去看样东西。是。
住啊？这是什么呀？哼，这个叫人皮面具，是阅兵蚕丝和蜜蜡特制而成的。嘿嘿嘿，杜主，您真是高明啊！您看，易容术您都会呀、啊。这种鬼斧神工，这当今呢、啊，只有一个人懂。呃，他是谁呀、啊？他叫顾直熙，是盗墓世家的传人。他精通奇门异术，特别是这种易容术。呃，杜主。您要他有什么用啊？我想有朝一日，兴许能用得上。啊啊啊！杜主，奴才明白您的意思了。奴才这就去物色合适的人选。之前送你八盏刀的刀谱，还有烙阴剑的剑法，你今天还想要什么？哎，杜主大人，您该运赌不输啊！刚才您已经输了棋子了，还不快把秘籍交出来？哼哼，真是不知道天高地厚的小家伙。好，只要你有本事，再接老夫三招，你要什么我就给你什么。好啊，杜主大人，这可是你说的，那得罪了。臭小子，有点意思，会点功夫。嘿嘿，哎呀，督主大人，我都已经接完三招了，您到底说话算不算数啊？幸好老夫练了铁布衫金钟罩，封住了气门，要不不小心，差点着了你的道。老实告诉我，谁是你的师傅？我，哎，督主大人。我哪有什么师傅啊？嗯，我只是从小在关外长大，和那些胡人学过什么杂技，练过一些乱七八糟的武功。嘿嘿，哎呀，杜主大人，什么都别说了，您到底还认不认账啊？好了好了好了，懒得和你追究了。谁让老夫那么喜欢你呢？今天我就把最后一本秘籍送给你。那这套武功，真的会天下无敌吗？哎，那练成之后能打得过羽化田了？别说是羽化田，就是东厂的万羽楼，也绝不会是你的对手。啊！哎，督主大人，你以后就是我师傅了。师傅在上，请受徒儿一拜。起来吧，今天老夫就收了你这个小徒儿。谢师傅。这套武功秘籍，最重要的是修炼心法。您有任何不懂的地方，可以随时来问我。是师傅。你知道吗？多少江湖豪杰想要得到这本秘籍，但是。他们就算得到了，也只是空欢喜一场。啊？为什么呀？这个金钟罩，只适合我们公公练。普通人想练这个功夫，容易走火入魔
。啊，好了，好好练吧。过段时间我会考你，看你到底进步了多少。嗯，哼哼。明妃娘娘到。奴才叩见明妃娘娘。本宫此次来苍阴殿，目的只有一个。不管你有多少理由，本宫一定要见风朝阳。娘娘。为何要去天牢里面见一个囚犯？风朝阳不是囚犯，他有本事可以治好皇后的顽疾，他的医术比太医院任何一个太医都要高明。本宫近日心烦意乱，食欲不振，唯恐会对皇上的龙种不利，所以本宫一定要请到风朝阳，亲自为我把脉。你要是不愿意的话，本宫日后有任何的闪失，就只好为你试问了。顾小月，那你就带娘娘去西厂天牢。娘娘小心，参见娘娘。娘娘，这边请。与公公不在房里，赶紧去找，一定要把雨花田找回来。遵命。娘娘小心，参见明妃娘娘。快去开门！西厂大王果然是位森严。啊，娘娘，这边请。冯先生，明妃娘娘来看您了。老夫叩见贵妃娘娘。娘娘，请坐。娘娘，是本宫特意请你来为我把脉的。遵旨。老夫失礼了。
他是虎年七月初七生的。听说他小的时候脚上有顽疾，连他亲生父母都差点不要他了。贵妃娘娘，你还有三个月零八天就可以临盆了，母子平安。贵妃娘娘近日心浮气躁，只要服一点虫草、珍珠粉来调养。就无大碍。冯朝阳，我问你，当年那个女婴到底是不是你接生的？你后来是不是把她给了万玉楼？是不是？啊！郭小玉，你给我出去！出去！哦，啊、是娘娘。冯朝阳，本宫需要，我需要你把你知道的都告诉我。贵妃娘娘，当年老夫只是个太医，并非女医官，你问错人了。都主，玉花田，你到底去了何处啊？您急着找我，到底为了何事？明妃娘娘要见风朝阳。我虽然派了谷小月跟随，但谷小月她地位低微，有些事她摆不平。你赶紧去看看。遵命。你怎么还跟着我？啊，奴才这就告退。站住！我告诉你，今天你所听到的、看到的，一个字都不许说出去，否则我就割了你的舌头。啊，奴才什么都没听见，奴才。立马告退，立马消失是个女人，没错。玉花田是个女的，你为什么要这么对玉花田？你为什么要隐瞒她的身世？我是大明的公主，你怎么可以骗我们那么多年？就算你恨皇上跟皇后，玉花田是无辜的，我和苏伟荣也是无辜。当她还是个女婴的时候，她父皇就要处死她。是我救了她，她的命是我捡回来的。我把她扮作男人是为了保护她，你懂吗？这件事情瞒不住的，我也要去告诉皇上。她活着就是个欺君大罪。如果你想害她，你尽管去告密。
。他一生下来就有脚疾，皇上认为他是个妖孽，认为是个不祥之人，所以早就下令将他处死。是我偷偷把他保了下来。后来冯朝阳治好了他的脚疾，我这才把他养大成人。你还想去告密？哼，好啊。你要是走漏了半点风声，你和雨化田都得死。哼！明玉，我为你泡了杯参茶。趁热喝了吧。你不用慌张，这里是宫里最安全的地方。到底出了什么事？我心里很乱。昨天发生了太多事情。我和苏慧荣的姐妹情。也就此决裂。我不希望看到你们两个为皇上争风吃醋，你就不能忍让一点吗？忍让，是因为还看得到希望。如果明知未来一片灰暗，现在的忍让，又有什么意义？明玉，莫忘初衷。我们费尽心思，辛苦入宫。为的是完成义父交给我们的任务，其他的荣华富贵，我们不应该执着。为了义父，我们都奉上了一生的幸福，就连我们三个人的感情，也都赔上了。你说我还能相信谁？我还能相信你吗？为什么你会这么问？你和义父在别院书房的话，我都听到了。原来你已经知道了所有的秘密，怪不得你急着找风朝阳问个究竟。那他有没有告诉你事实的真相？没有。就算他什么都不说，我也已经知道了。难道那个女婴？真的是你，余华田。如果我没有偷听到你跟义父说的话，你是不是还会和他一样继续瞒着我？我是为了你好。有时候真相。远比谎言更为残忍。那你现在打算怎么办？肚子里的孩子还要不要了？你为什么要这么对于华田？她是大明的公主，你怎么可以骗我们那么多年？当她还是个女婴的时候，她父皇就要处死她。是我救了他的命，他的命是我捡回来的。雨花天，我多想把真相告诉你，可是我不能说，我怕你会没命的。一切都是万玉楼这个禽兽做的孽，我有口不能言。还要看着你傻傻的为那恶魔卖命。不管怎么样，我会永远站在你跟慧荣这边的
，我不想你们任何一个人受到伤害。事情一定会有办法解决的，你先不要着急，保重身体要紧。这好不容易找到了风朝阳，结果那个明妃娘娘老是死缠着不放，我都没机会跟她说上话呀。少爷已经被那个万玉楼折磨的不成人样了，风朝阳，你到底是帮谁啊？哎。说也奇怪了，为什么明妃娘娘要口口声声向风朝阳强调，他那个朋友是虎年七月七日出生的？难道他那个朋友也是风朝阳所接生的？不会呀、啊，风朝阳一直在宫里当差，只是为皇后和嫔妃看诊呢、啊。那个朋友到底是谁呀、啊？风朝阳，我问你。当年那个女婴到底是不是你接生的？你后来是不是把她给了万玉楼？是不是？这明妃娘娘为什么那么激动，去追问过去一个女婴呢？难道明妃娘娘是在撒谎？其实根本没有什么朋友，那个朋友就是她自己。那她岂不就是万玉楼的养女了？顾小月，啊，都主师傅，都主师傅吉祥。你怎么一个人对弈啊？嗯，我你的印堂怎么了？哦，啊，嗨，啊，回禀都主师傅，我是一个人闲着无聊。所以在这儿研究一盘真龙棋局啊，嗯，你带着明妃去见了风朝阳，跟他们都说了些什么？啊，明妃娘娘是不太相信太医院的人，所以专门指明风朝阳来为她看诊。嗯，就这么简单。嗯，那你听他们俩说了什么？啊。娘娘就诊，奴才哪好意思听啊？奴才一定是躲得远远的。不过没有多久，娘娘就走了。你没看见雨花田吗？嗯，没有啊，杜主师傅。下去吧。那奴才告退了，杜主师傅。嗯。你怎么在这儿啊？嘘，嗯，我是来替荣才人给你带口信的。荣才人，嗯，什么事啊？他说让我告诉你，去一个有水的地方。有水的地方。好了，我先走了啊。哎，有水的地方。应该是这个河边吧。人呢？顾小月，叩见荣才人。起来吧。你怎么又约我来这儿？现在你身份不同了，要是让别人看到你跟我这个小太监单独在这说话的话，会惹麻烦的。我是有一件事儿，想请你帮忙。哼，你现在可是才人
皇上又那么宠幸你，我这一个小奴才能帮你做什么呀？是不是我换了身份，连你也怕了我？怕什么呀？我只是觉得，这宫里的规矩还是应该守的。在我眼里啊，你还是点心局那个最美的宫女，现在是最美的才人了。口无遮拦。现在深宫之中，所有人都认为我在和明妃娘娘争宠，但实际上，我最大的愿望就是要离开这个皇宫。啊？哎，我说你怎么还是想不开呀、啊？我早就跟你说了，你现在这样，宫里有多少女人羡慕你还来不及呢，一下子飞上枝头变凤凰了。高处不胜寒，这深宫后院里的尔虞我诈，女人之间的勾心斗角，实在是让我心力交瘁。我就问你一句，你到底愿不愿意帮我？哎，好好好，你说吧，你要我做什么？我不想怀孕，你帮我到太医院走一趟。哇，不会吧？你这么快就怀上了？瞎猜什么？我只是让你帮我到太医院，去取点麝香，以做防身之用。麝香？麝香不是用来……难道你要？哎，你这成天在想什么呀？你没有听说过吗？如果你怀上皇上的骨肉的话，母凭子贵，你知不知道？你以后更不用在乎宫里的是是非非了。不，我不想成为第二个明妃娘娘。虽然现在表面上风风光光，但是你看看，这深宫之中，每天有多少人被冷落，打入冷宫，最后悄无声息的死去。我不想成为他们其中的一个。我实话告诉你吧，其实明妃娘娘根本没有你想的那么简单。她背后的靠山可是万玉楼万公公，你的靠山是谁啊？你谁都没有啊，还想要麝香避孕呢？她非整死你不可。你怎么会知道明妃娘娘和万公公的关系？好，我就告诉你好了。哎，不过你保证啊。你可千万不能让任何人知道。昨天，我陪明妃娘娘去了西厂大牢。西厂大牢？嗯，那不是观众醉的地方吗？他在西厂大牢里，一直在追问风朝阳关于自己的身世。可是你想啊，风朝阳可是宫里的御医啊。你到底要跟我说什么？你怎么那么傻呀？你想想看，宫里的御医只看宫里的人，除了皇上就是皇后、嫔妃的。明妃娘娘如果追问风朝阳自己的身世的话，难道当年她是风朝阳所接生的？她是哪个嫔妃所生的呢？这明妃娘娘现在一定是六神无主了。假如她是哪个嫔妃所生的公主，那她和皇上，还有她肚子里的孩子，那岂不是？你记着，今天的话，不许你再跟第二个人说。哎，哇，这么大反应！哎呀，我不会多说话泄露天机了吧？哎呀，不会招来杀身之祸吧？樱花田，苏慧荣，我们三人还能像从前一样吗？娘娘，万公公到了。娘娘吉祥。
请问万公公有何事？昨晚奴才做了一场噩梦，心神不宁，醒来以后一直挂念着娘娘，所以特地来请安。来来来，来来来，你看看你，面色苍白，是不是素慧荣又惹娘娘生气了？他素慧荣的好日子不会太久了。很快我的孩子就要出生了，皇上早晚会回到我的身边。我就喜欢你自信的样子。奴才昨天想了一夜，为娘娘想了一个以退为进的办法。什么办法？你马上从这儿搬出去，即刻就搬，把这延禧宫留给皇上和素慧荣。凭什么？凭什么是我搬出去，不是他？我好歹是个贵妃，他算什么？他不过就是个才人，有什么了不起啊？我这么做。都是为你好啊！你每天都看着皇上跟素慧荣卿卿我我的，心里不难受吗？万一动了胎气，你的损失可就大了。倒不如先离开一段时间，让皇上安心，将来他也会感激你的大方。再说了，螳螂捕蝉，黄雀在后。你们两个这么争风吃醋，是想让别的妃子趁虚而入吗？我不要！你以为我眼不见心就不烦了？我让你忍，只要你忍过了这段时间，你就可以随心所欲得到你想要的东西。我人有什么用？我想要的早就没了。娘娘现在可真是位高权重啊，连义父的劝告都听不进去了。明玉不敢。明玉知道，凡事应以大局为重，绝不辜负义父的嘱托。知道就好。我说你老是大白天在这梦周公的，你要是给别的公公看见了，可是要挨板子的。顾公公恕罪呀、啊，您是最有佛心的公公了。您今次来是有什么事吗？能让小的为您效劳的，是不是这几天又没拉了？哎呀，去去去，我通体舒畅的很。哎，只是这银子老是放着，没地方打发。您您今天打算装什么药啊？来。去吧。嗯，哎，给您。嘿，谢了啊，不客气。我先走了啊。决定要这么做、啊，你放心吧，我自会有分寸的。你自己千万要小心谨慎啊。嗯，那我先回去了，谢谢你。我这样帮你，到底是对还是不对呢？哎呦，你吓我一跳！我说你每次都神出鬼没的，连个脚步声都没有啊！人都走了，你还看什么看？嗯，你都看到了。
。若想人不知，除非己莫为。刚刚在太医院，你拿了什么好东西给苏慧荣啊？喂，我说雨公公，你怎么跟点心局的迎春一样八卦呢？这男人最忌讳的就是道听途说，跟娘们似的在那说三道四。啊啊我说你每次出招的时候能不能先跟我说一声啊，让我运气的机会都不给。明明是你自己反应迟钝，亏你还是习武之人，连我这一掌都躲不过。我不躲，是因为我不需要。我告诉你啊，督主大人现在已经把金钟罩的秘籍传授给我了。虽然我刚入门，可是我内力的修为是进了一大步啊。不信，你试试。哼，你这个假太监。假太监还想练金钟罩？督主没有告诉你会走火入魔吗？这普通人练是会走火入魔，可我是谁呀、啊？我是练武奇才，无论从体力上还是领悟力上，都是一等一的高啊！所以我要是练，不光不会走火入魔，还会登峰造极呀、啊！